时候在开会，我就是很醉了。嗨，嗨，嗯，呀，已经七点多人了。本来想说稍微等一会儿，然后等大家进来的差不多了，我再开始跟大家开始我的直播。没迟到，当然没迟到，还提前了两分钟。
。首先，我自己认为我的优势是，呃，虽然出道时间也不算特别久哈，六年，然后这六年中呢，就是起起落落落落落，前起，然后可能又落，所以就是我其实经历了很多啊、呃、起伏吧，然后也让我自己有了更加坚定的信念，去好好做这件事情。所以这个经验对我来说是一个非常好的积累。然后就是刚刚也给大家看到的，我的舞台和我的观点输出有被大家认可，也非常感谢大家。然后呢，劣势就是我需要很多专业项的提升，一个是唱歌方面呢，因为大家也都知道我不是专业科班出身，所以我还是需要去不停不停的学习，然后再到呃包括拍戏。或者是表演各个方面，我都需要更加专业的提升。然后机会呢，就是我会尝试一些新的领域，也就是说，在过去的两年在团队的时候，我可能更多的是舞台和一些综艺上的表现。未来呢，会想要去尝试拍戏，因为之前也有浅浅的拍过一点点戏，然后觉得这方面还是既然有可能去做，然后我自己也有这个热情和信心。所以就在未来会要去尝试一下更多我可能尝试到的新的领域，除了拍戏，其他的只要有可能的，我们都去努力的尝试一下。然后就是抓住每一次的舞台，抓住每一次舞台呢，我觉得这个话讲的非常简单啊，但是其实我心里面是希望，呃，我的舞台一次比一次标准更高，也可以一次比一次给大家带来更多的惊喜。然后在舞台中呢，我其实我在毕业演唱会之后发过微博里有讲到，我就是觉得舞台对我来说已经不再是禁忌了。我呃今天呃到现在，我觉得舞台对我来说和对你们来说都是一个我们情感上互通的一个枢纽，一个中间的一个东西，所以它不再是一定要禁忌，一定要多大的技巧。觉得它的内涵会更加重要。未来我的舞台，不管是从啊、呃、观赏性，还是歌本身，都会再去着重强调它的深度吧。嗯，然后威胁，威胁就是大家都知道，市场非常艰难，然后竞争也非常激烈，因为确实优秀的人会越来越多，然后本来已经很优秀的人也会越来越优秀，所以说。这个所谓的威胁呢，就是市场的竞争非常的激烈，然后现在的机会其实也在紧缩，能给到我的机会越来越少。大家也看到，嗯，舞台的机会在变少，但是，嗯，正因为如此，可能未来舞台就会更加的精致。但是呢，我就得把自己做好更好的准备，才能有机会上这些舞台。好，那么这个板块我们就讲完了，下一个板块呢？就讲到我们到底要怎么去发展，怎么规划未来的路线。刚刚我们也说到了很多，呃，大家觉得比较认可我的舞台，包括我的唱歌，所以未来的核心就是以音乐为中心，然后尝试更多的艺术领域。这个应该也是许多人觉得很 OK 的，因为我看了很多人给我发消息，希望我可以未来。继续拍戏呀、啊，多出一些新的作品。所以未来我们在除了音乐和舞台上之外，还是要去尝试更多更多的领域。好呢，然后要怎么实现我们这条路径呢？那就是提高能力，然后我们事业上的思想，对不对？然后能力就是接下来说到的这些，声乐的提升。虽然说声乐目前来说算是我本人的一个长板，但是这个长板也得越来越长才行，所以会不断不断的去提升唱歌这件事情。然后呃，因为毕竟是歌手，我觉得未来还是要呃去尝试作词作曲。之前有一些小小的尝试，但我觉得我还需要更多进阶的学习。然后乐器呢，因为我本身会。弹钢琴嘛，大家都知道。然后我未来也希望可以学习更多的乐器，来丰富我对音乐的一个认知和涵养。然后肢体的表达和演技的训练呢，其实是呃为了如果以后有拍戏的需求，呃都可以有更好的一个提升。目前这是我需要学习。
息的。然后战略实现上，其实这个定位是一个全能的艺人。全能呢，就是说是一个多栖的艺人。为什么要选择多栖呢？可能大家会觉得说，我以前也这么认为啊，就是我一个人的精力只能做好一件事。但是其实现在市场的要求对我们越来越高了。为什么现在大部分人都直接把我们称为艺人？说明你要做的事情是各个方向的艺术表现。所以，嗯，我觉得单一能力未来可能会慢慢慢慢的被淘汰。所以未来一定要把我的能力去四散开来，我一定要在每个方面都能尽量的去做得更好。所以未来会在音乐、综艺和影视三个方面都一起。去发力，然后当然重点还是在音乐上。嗯，战略的实现最重要的就是我的思想和我的团队们的思想。然后我们就是我总结下来就是以下几个点：第一个点就是要从容和坚定，然后不急不躁；第三点勇于尝试；第四点其实是一个一句话的总结，就是走得快不如走得远。为什么这么说呢？因为其实从嗯，毕业到现在有很多啊，大家都在给我发信息说，哎，好着急啊，为什么没有一些动作啊什么的？为什么还没有发图？为什么还没有这没有那？大家都非常的着急。但是我想说，这段时间其实我们在囤积很多的新的物料，然后还有新的呃一些就是各种各样的东西，都需要时间去准备，可能不是立马就能报告给你们看的。所以呢，大家要从容，不急不躁，然后大家也可以相信我，我就是会把这个节奏把控好的，因为我们慢慢的来，把每一步都走踏实。然后为什么会呃，可能你们看到的东西在慢慢慢慢的出现呢？因为在毕业前，其实我还是希望能够把我所有的精力都放在呃呃团内的事情，所以就没有分过多的精力在。毕业后的事情，所以在毕业后呢，就第一时间跟大家开了这个直播，然后跟大家一起来讨论未来的一些方向和方法和战略，所以大家不要焦急，一切尽在我们的掌握中。啊，然后所以我要说的呢，就说完了。以上就基本上是一些，嗯，我和我的团队们大家一起的一些规划和想法。然后接下来大家有什么想说的呢，都可以在弹幕里跟我讲。接下来就是我们的头脑风暴时间，就是希望大家可以，呃，有任何的对我的发展规划所想要提出的意见啊和建议都可以告诉我，然后我们就是现场来把它记下来，然后给大家一个讨论。开始，你们可以在弹幕上开始说了。啊，好的，我现在。开看到了一个第一个非常大家都非常焦急在问的问题，就是行程图的问题。行程图这个问题，其实在，在、呃、啊毕业的第一天，我就收到了你们这个问题，然后也跟大家一起讨论了这个问题。最终是我决定啊、呃，未来不给大家发行程图，因为我觉得，呃，首先行程这个东西能够确定下来给到大家的，其实。已经发出去还是会有很多的变动，然后我觉得大家看到了，万一已经看到了某一些项目之后，然后突然又有变动，你们会有一些失望。然后我觉得，嗯，其实这段时间大家应该也有感觉到，没有行程图那种突如其来的惊喜感也很不错，对不对？我就是希望大家也不要对我有这么多的担心啊什么的。然后当我有一些曝光、有一些节目、有一些舞台的时候，可以给你们是一种惊喜的感。所以我希望未来就不给大家发行程图了，但是大家放心，我会一直好好努力的，然后我们的小轴也会好好努力的，对。然后，好的，看到下一个问题，什么时候进组？啊，拍戏这件事情刚刚也说了，我的音乐还是我的第一位的。然后拍戏呢，因为对我来说啊，不像我唱歌，我那么那么的呃擅长吧，完全自如。现在拍戏呢，我还是需要更加谨慎一点去选择，然后也需要更多的时间去沉淀自己，不能那么着急。然后当然，如果有非常合适的角色，然后我会花呃，就是最多的精力去把这个角色准备好。但是前提是要有这个合适的角色
过来，就不会盲目的选择吧。所以，呃，进组这个事情是没有办法给你们一个特别明确的时间。嗯，然后接下来有一个问题是，个人专辑和演唱会。个人专辑和演唱会本人是非常想办的，非常想搞的。然后，呃，演唱会嘛，大家也知道现在的情况可能比较困难，但是会以各种各样的方式唱歌给你们听，你们也知道的。然后，呃，未来出歌呀什么的，我也跟你们说了，我会一直出歌的呀，因为音乐对我来说是最最最最最重要的事情，所以一定会在未来有新的作品跟大家见面的。啊、呃，然后看到大家说了这个入驻 B 站的问题，对不起，入驻某站，呵呵入驻某站的问题，啊、呃，这个呢就是未来会应该是会入驻，但是这个看节奏，咱们不着这个急，然后甚至怎么样去运营呢？其实我们都有一些想法，所以大家都不要着急。好，然后问到生日直播，生日直播啊，对。说到生日这个问题，然后生日其实我在呃刚毕业的时候，我们也跟团队开了会，讨论了这个问题。之前的生日其实都会给大家开直播嘛，然后就是当天我就是工作一整天。然后我觉得生日这个东西吧，其实呃不管是你们的生日还是我的生日，对于咱们自己来说都是都是咱们自己的节日。然后所以。呃，跟团队沟通下来是希望生日当天真的可以过一个属于我自己的节日，然后不会像之前一样是一个非常工作的状态跟大家去直播，也不会有一个非常就是怎么说呢，就是非常那种公式化的直播给大家吧。但是会啊、呃，尽可能去做一些有意思的事情，然后之后分享给大家，会嗯，会以视频的方式分享给大家一类的吧。但是不会像之前一样去直播了，嗯，可以吧？可以接受吧？啊，我过个生日，自己快乐一下，在家躺一天，可以吧？然后呃 ，vlog， 呃 ，vlog 是这样的 ，vlog 呢，就是我们小轴呢，经常是会给我拍非常多的花絮，那我就 vlog 和这个。包括宣传照啊，这个什么公示照，各种照的，我都跟你们说一下吧。就是大家可能，我最近也看到大家对小轴的营业有一些小小的意见。<笑>然后呢，我是想跟大家说，其实之前我们的模式可能更多的是一套衣服要发多少多少张照片给大家，然后每一次活动要给多长多长的花絮。但是呃，可能有的时候在我们时间很紧，或者说。啊，确实没有拍出很高质量的东西的时候，也还是依旧产量，但不产质量。所以，未来我是决定，啊、呃，我们以质量为先。所以，啊、呃，小卓他每天会拍非常非常多的东西，就连我刚刚去上厕所，他都在拍。<笑>所以说，小卓是非常努力的，他拍了很多东西。但是因为我比较严苛，就是我觉得质量要过关，要到很高的质量才能。发出去，包括我们的公示照、宣传图，如果今天达不到九张，我都觉得非常好看，那就不发，那就发三张、发六张都行。总之发出去的一定要是高质量的，所以我希望大家也理解这件事情，因为想要给你们呈现的是最好的，而不是为了走量就就是降低了质量，对吧？好，然后综艺会。对，综艺，英综会有吗？我想有，我现在开始应聘，有英综吗？有的话，来，<笑>现在就是嗯嗯、呃呃，因为没有办法跟你们公开太多的未来的，就是定的什么节目啊这些的，因为大家也知道现在大家办节目都不容易，是不是？然后，所以。能办起来的综艺，你们好，我在这儿，然后大家可以去帮我多多的那个招聘一下，是不是？帮我面试一下。嗯，见面会，见面会其实也是，我当然很希望能见到你们，但是大家也知道现在的情况，是不是？嗯。
，近期会有工作吗？不瞒你们说，其实我天天都在工作，但是可能。就像我刚刚说的，有一些是在囤积物料啊，还有一些嗯，包括录音什么，大家也有看到我发微博，这些东西是没有办法第一时间你们就看到成品的，所以其实我每天都在工作。嗯，什么？下一个是。照顾好自己那是会，<笑>有活动提前通知，哎，一般活动他们都会提前有宣发的嘛，所以呢，所以你们也不用太那个啥。微博认证，我们啥时候改？我们已经改了吧？我们就是今天其实是统一修改了所有的东西的，但是需要一点时间去审核，对，因为平台也非常的忙碌。今天是星期天，是吗？哦，对不起，今天星期五，<笑>就是临近周末了，大家的工作量都非常的大，所以不要太着急。其实今天是统一的时间，我们改掉了所有的头像、背景，然后还有认证，只不过有一些在审核，可能还没通过，别着急。其实我是很想去的，但是，我也你们也知道，我有的时候会惊现陈菜菜的一面，咱也不知道，咱也说不清。现在在哪家公司？这个是可以说的吗？这当然是不能说的啦，<笑>这个没办法说嘛，现在是不是？但是就是大家放心好了，我们就是会有很好的安排。放心，相信我。会发实体转吗？呃，首先咱们不想那么远，咱们先把这个歌发出来，再考虑实体转，是不是？但是当然了，如果有机会出实体转的话，我会好好认认真真的去设计这个实体转，里面的小卡什么的。我记得上次就是大家有跟我讲，想要多要几张小卡。如果有了这个实体砖，我就多放几张，好吧？能多直播吗？哎，可以，<笑>当然可以。声乐考级，不瞒你说，我的少儿歌唱是考得级的，我的少儿歌唱，对，在小学、初中的时候就考了级。什么时候可以拉大提琴啊？大提琴就是我上次也说了，我希望我练得再好一点，再给你们看。嗯，还有什么？啊，然后关于舞蹈的问题，我看到有一些人在问舞蹈啊，可能嗯，其实这个事情也是我们纠结了一下的，我内心也是大大的纠结了一下，因为。呃，可能在之前来说，我一直是以一个歌手的状态，想要给大家呈现的更多一点。然后，是不是要摆脱所谓 idol 的一个身份呢？这个事情其实我们有好好的思考。嗯，我觉得其实我现在思考到现在，我觉得没有必要摆脱某一个标签，因为。也像我之前说的，我拍戏也好，拍一些很好的剧，还有一些嗯、呃、很好的机会，包括去创造营，还有我们在硬堂的两年，这些过往都是没有办法去，呃，怎么说，要丢掉某一个标签，我觉得没有必要丢掉，因为其实这些标签是呃助推着我一步一步的往上走的。然后既然这两年的锻炼对我来说给给了我更多的呃技能。那我就把这些技能在未来继继续的去发挥的更好，所以未来，嗯，对于唱跳，包括舞蹈这件事情，我还
还是会继续去做的，嗯，还会继续跳舞。周边，大家发出了周边这个疑问，周边，周边怎么办呢？我能怎么办呢？<笑>这个，那既然大家提出，我记一下啊，周边和个人应援棒。好，这个我下去之后就跟他们去讨论，个人应援棒，周边，还有什么？实体砖。说了，你们就是对我的妆造和发色有非常多的想法。你们对我发色，我知道你们都很喜欢我浅色的头发啊。然后，但是我觉得目前的阶段呢，希望就是回归妆造，包括发色，包括我的妆容，都回归到一个比较啊、呃，就是更加简约而不简单的一个方向。所以以后大部分时间可能。发色还是会保持深发的，然后在未来可能，哎，万一有个什么小小的活动、小小的 MV 需要有特殊的设计的时候，回归一下，呃，之前大家很喜欢的金发也好啊，短发也好，就是让它成为一个限定，就更加让大家觉得珍贵，是不是？所以未来妆造和发色上是这样一个方向。啥出字帖？那也是不至于吧，<笑>我这个字还是需要多练练。你们还是买正规字帖啊，在这里声明一下。啊，穿搭的分享，穿搭的分享可以以后再呃专门分享穿搭呀，还有日常这方面的平台会多去跟大家分享这个方面。然后呃，因为我不知道大家大家应该也很关心我的时尚方面的发展，然后我觉得我能做的呢。就是努力的把每一套展现在大家面前的穿搭穿好，我努力，然后我会多多的去向我们的造型老师学习。嗯，我需要一些时间，但是我会努力的。每一次机场我都会很认真的搭配的。然后，新头像，新头像，新头像怎么了？陈总画饼，我没有画饼。你看这里有个大大绿色的饼，嗯，我没有画饼，我都是会好好的去实现的，你们知道的啊。新头像怎么了？有人想要更多图，新头像的更多图，哎，咱们就是吊一个胃口、哦。今天发了新头像，然后我就是要攒几天再发给你们看。可以吧，不过分吧？十八宫格，这个不行，<笑>这我拍不出来，你们知道的呀。嗯，十八宫格，我努力吧，好吗？发微博，我肯定会好好发微博啦。画饼大王，没有。你看，今天就是说，是不是你们很着急，想知道我的发展规划？我这不就是直接开了个直播，是吧？排除万难给你们开发这么个直播，跟你们分享，是不是？少熬夜，这个我真的要说，这几天我正在实行少熬夜这件事情，因为我在。某书上看到熬夜多少多少天后那个人的变化，就脸整个垮下来了。所以呢，我会努力的早睡，在没有工作的时候尽可能的早睡。你们也是尽可能的早睡，好吗？好好吃饭，好的，你们也要好好吃饭。然后趁这个。直播我也再说一次啊，就是希望大家，嗯、呃，就是不要为了跟我见面，就是熬根守夜的，然后又是什么不吃饭啊、不睡觉来见我啊，就是不 OK， 好吗？不 OK， 然后也不要再花钱给我买花，浪费钱 ，no， 你们的心意我都说到了，就是也你们也送了我很多很多次花，我已经收到你的心意了，其实。就是我只要看到你们，或者是啊、呃，包括看到你们的信啊什么的，我就已经很开心了。所以真的不用花那个钱。我知道现在买花也很
贵了，是不是？大家现在各行各业都这么难，不要再乱花钱了，好吗？然后，耳返，不瞒你们说，做了新的耳返，然后下一次演出的时候看尽量用上啊。现在什么？团队多少人？我团队有多少人？一二三四五六七，很多人，数不清，真的很多人。因为就是呃，我能见到的其实是一一部分工作人员，然后每天也要做一些呃执行方面的事情，也有很多人是在幕后在帮我做很多的策划呀，然后包括呃，反正就很多很多事情，所以工作人员很。音乐节什么时候出现？你说我第几个出现吗？我也不知道，因为我们还没排好。有什么基金股票？<笑>是这样的，最近呢，这方面我觉得大家都是不要把鸡蛋放在同一个篮子里比较好，因为大家现在的形势可以说是啊千变万化。所以大家最好的方式，我觉得就是不要在某一项里面投入太多，最好是一个，就是各个篮子里都放一点鸡蛋，哎。玄学日记是这样的，呃、嗯，玄学日记以后还是会继续更新的，会呃有更多有意思的事情，做了之后分享给大家。好，然后所以我看今天。大家讲的差不多，也就是这些事情了。我也跟大家说的差不多了，那我就再强调一下，为什么今天跟大家开这个直播呢？其实，啊、呃，我们其实已经做好了一个我们内部的一个策划和计划。然后，但是我还是跟团队们说，我说我一定要开这个直播，因为想要听大家的意见。因为我之前最近也看一本书，里面就是教这个企业管理哈，他说，就是。你比如说你是一个种类的公司，你一定要去听不同职业和不同的人群的一些意见，因为他们看待你的问题会是从不同的角度，可能是你身边的工作人员们看不到的。然后这样有利于你能做更好的发展规划。所以今天给大家开了这个直播，然后就是想要让我自己的规划也更加完善一点，然后也让我们团队发现更多的我们之前不足的问题，然后去修正。然后更多呢，也是跟大家分享一下我们的计划，让大家不要着急，一切尽在我们的掌握之中。即使不在掌握之中，我们就随机应变，<笑>什么都难不倒我们，一切都是小事，都是小场面。那么今天的直播差不多到这里就可以结束了。然后大家其实啊、呃、提出的问题，我刚刚嗯如果没有回答的，我都记下来了。然后我们会再去讨论一下，看看怎么做更好。